Ndaka akakoroka serikali yetu akasambaratisha chama yetu akaharibu mpango ya big four akatupeleka kwa mambo ya rege na ndio maneno yote ikakwama mimi nataka nisimame hapa niwaambie mimi nataka niwaulize ile maneno kitendawili anasema atatubadilisha katiba kwanza tuongeze mamlaka ya rais tuongeze vyeo ya viongozi sijui tupange nini ya viongozi hiyo ndio mnataka ama tungebadilisha uchumi kwanza na wauliza nyinyi watu wa Longo North mnakubaliana kitendawili atubadilisha katiba kwanza mnasema atubadilishe uchumi kwanza si tubadilishe uchumi kwanza jameni mnataka tubadilishe katiba ama uchumi katiba ama uchumi katiba ama uchumi hebu ni wale wale wanasema uchumi tubadilishe kwanza na ndio tunasema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaunda serikali itakayobadilisha uchumi tuweke pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida Neguo kana tiguo Neguo Tunasema hivi wacha nirudie mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu Hatuwezi kukubali bwana kitendawili atuangaishe tena na kubadilisha katiba na mambo ya vyeo na mamlaka mwaka huu tunatengeneza serikali ambayo itabadilisha uchumi tuweke pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida Longo no tunaelewana Tunaelewana jameni Na ndio mimi nataka niwaambie hiyo safari ya kubadilisha uchumi itaanza na hawa vijana tumesema mwaka huu tunaweka bilioni mia moja kupanga ajira ya hawa vijana wetu hawa na tunaweka hiyo pesa katika miradi ya housing agro processing value addition manufacturing na miradi ambayo itapanga ajira ya hawa vijana kila kijana awe na pesa mfukoni ajisimamie asimamie familia yao na watusaidie kujenga taifa la Kenya Sini kweli jameni Sini kweli Jambo la pili tunasema wera ni wera Kazi ni kazi Na tunasema kazi ya kila mtu lazima iheshimiwe na sisi kama serikali hata kama biashara yako ni kidogo watu wawache kiburi na madharau kazi ni kazi hata kama kazi kidogo ya mwananchi sijui kama tunaelewana jameni tukiwezesha tukiwezesha kila mwananchi biashara yake tuwasaidie na pesa ya serikali wananchi wengi wanaangaishwa na mikopo ya watu wa fuliza na mikopo ya watu wa mashailo ambayo inaweka interest kubwa kwa wananchi hawa ndio sababu wananchi wengi wamewekwa kwa mambo ya CRB kwa sababu hawawezi kulipa madeni ya mashailo na watu wa mafuliza ni kweli ama si kweli ni kweli mimi nauliza nyinyi Si watu wengi hapa wako kwa CRB. Si siku hizi kila mtu akona na simu mbili mbili. Kwa sababu ingine imezama kwa fuliza, ingine iko hapo kando. Ni kweli ama si kweli? Na ndio tunasema hivi mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu ili kumuwezesha mwananchi wa kawaida aweze kuinua na kupanua biashara yake. Tunaweka hazina maalum pesa ya serikali ambayo itapatiwa mwananchi wa kawaida na biashara yake ndogo shilingi bilioni hamsini pesa ya serikali ili kila mwananchi apate pesa ya kupanua na kuinua biashara yake Nyenye nyenye mnanisikia wangwana wa wa hapa Longo North Sikizeni Mimi nimekuja hapa nakuru mara nyingi Nimetembea Kenya mzima. Nimefanya harambe ya watu wa boda boda karibu vikundi mia tatu. Nimefanya harambe ya kina mamba vikundi nyingi. 
mpaka yule mzee wa kitendawili analalamika anasema oh huyu huyu deputy president anatoa wapi pesa oh sijui deputy president anatoa wapi pesa mimi nataka nimwambie mzee wa kitendawili wewe huelewi biashara ya watu wadogo ndio unalalamika wewe hujawahi kulala njaa wewe hujawahi kupiga lami mpaka kiatu ikatike ukitafuta kazi ni kweli ama si kweli ndio anadharau biashara ya watu wa chini mimi namwambia mzee wa kitendawili wacha kulalamika sijui Luto ametoa milioni mbili kwa boda boda sijui ametoa milioni mbili kwa kina mama milioni mbili ni pesa kidogo mwaka huu tunaweka bilioni hamsini pesa ya serikali kusaidia biashara ya hawa watu wa chini eh hey. ala Sike, ke, si Kenya ni yetu sisi zote jameni kwani Kenya ni ya wadosi peke yao ah watu waache mchezo bwana na kiburi na madharau tutamaliza mwaka huu kila mtu ajue ya kwamba tunaishi Kenya ambayo ni ya wakenya wote na wakiendelea mwaka huu ndio watajua hawajui ati watajua ati watajua ati watajua tunaelewana mimi nauliza nyinyi wewe we muti ya longo not wacha mimi nikuulize kama tunaweza kuweka bilioni mia moja kwa kampuni moja ya Kenya Airways iko makosa tukiweka bilioni hamsini kwa biashara yao watu wote Ah, watu waache mchezo bwana. Watu waache mchezo. Ama namna gani ndugu zangu watu wa Longonot? Tumekubaliana? Jambo la tatu tunasema tutaweka pesa ya kutosha kwa kilimo, tusaidie kila mkulima aweze kupata mapato zaidi. Tupunguze gharama ya mbegu, tupunguze gharama ya mbolea, tuhakikishe kila mkulima anaweza kufika sokoni bila ya mabroka bila ya makatel kuwasumbua kama ni maziwa tuongeze mapato ya, ya maziwa kama ni kahawa kama ni mahindi kama ni chai ndio tutumie kilimo kuweka pesa kwa mfuko ya mkulima neguo nadurai kuidania nadurai kuidania tunaelewana tuko pamoja na jambo la mwisho nataka niwaambie mwaka huu kabla ya disemba tunataka kila mwananchi wa Kenya awe na bima ya afya ya NHIF kila mkenya kwa sababu watu wengi wanasumbuliwa wakienda hospitalini bili ya hospitali inapanda inakuwa elfu mia moja, mia tano, milioni moja, milioni tano, unauza shamba unauza ngombe unauza mali yako unaingia umaskini ni kweli ya kweli tunasema mambo ya kuuza mali ya wananchi kugaramia mambo ya hospitali tutamaliza kila mmoja wetu atakuwa na bima ya afya ya NHIF wale wale wanapata pesa mingi kama mimi tulipe zaidi wale wanapata pesa kidogo kama mama mboga tupunguze gharama yao na wale hawana uwezo kabisa tutawalipia kama serikali ya Kenya Neguo. Tunaelewana? Ndio mimi nawauliza watu wa Longo North. Muko tayari tuunde hii serikali pamoja? Muko tayari? Si mnajua hii serikali tulianzisha mimi na Uhuru Kenyatta? Si tulijenga reli? Si tulijenga barabara? Si tuliunganisha stima? Tukajenga hii TTI. Wakati mzee akitendaweli alikuja si alikuja akakoroka sisi kazi ya big four ikakwama ajira ya vijana ikakwama mambo ya kilimo ikakwama mambo ya universal health care imekwama sasa kama yeye ndiye alikuja akakwamisha hiyo kazi yote saa hizi anataka kutuadaa ati yeye apate nafasi ile nafasi alipatiwa na uhuru Kenyatta kufanya kazi na yeye aliharibu kwa kukwamisha ile kazi yote tulikuwa naye akatuletea mambo ya rege akatuletea mambo ya kubadilisha katiba kuongeza vyeo ya viongozi kuongeza mamlaka ya rais na mambo ingine ambayo hayana maana katika kuongeza maisha ama kuboresha maisha ya wananchi wa kawaida Neguo 
Tunaelewana? Tunaelewana? Ndio mimi nauliza nyinyi. Watu ndugu zangu, watu wa hapa Longo North. Sawa sawa? Si mnajua mimi nashindana sisi kundi yetu tunashindana na bwana Kitendawili? Mimi nauliza nyinyi. Hiyo mashindano ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Si ni ya kazi? Na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya? Ama Sasa ni waulize. Si Kitendawili alikuwa prime minister? Si mimi ni deputy president. Nikiwa deputy president si tumejenga reli. Si tumejenga barabara kilomita elfu kumi. Si tumeunganisha stima watu milioni nane na nusu. Si tumejenga TTI miamoja hamsini hata hii enu ya hapa imekamilika. Ime Mina wauliza. Uyu mutu wakiwa prime minister. Kazi yake hapa nakuru iko wapi. Kuna kazi yote ya mepanga hapa nakuru ika tengenezwa. Mumesha wai kitendawili ya mepanga barabara yote imejengwa. Kuna mali popote ya mefanya. Sasa. Huyu ambaye tunaambiwa saa hizi ati yeye amebadilika. Mimi nauliza nyinyi kwani kitendawili ni mtu mgeni kwetu? Si tunamjua? Si huyu mzee tunamjua? Si tuko na historia yake? Si ni ule ameharibu chama yetu? Si ni ule amekoroka serikali yetu? Si ni ule amekwamisha hii Big Four? Si ni ule anakataa mambo ya ucha, matokeo ya uchaguzi? Si ni ule mtu ya fujo? Si ni ule mtu ya kungoa reli. Si ni ule mtu ya kujiapisha. Si ni yule ambaye hana agenda. Ama Sasa Sasa ni waulize watu wa Longo North. Wale wanatuambia mambo ya huyu mtu ya kitendawili. Kwani wametumima akili namna gani? Si huyu mtu tunamjua jameni. Na mimi nauliza nyinyi kama mtu amekuwa kwa hii maneno miaka ndio hiyo imefika themanini Sasa ndiye atajua kupanga vile ya kuendesha maendeleo. Hajapanga hii miaka yote. Sasa hii miaka imefika themanini ndiye ataanza kujua kupanga. Si mimi naona kazi moja tu imebaki tumfanyie huyu mzee. Ama namna gani? Kazi ngapi imebaki? Moja tu tumuweke kwa wilbaro Express mpaka Bondo. Aenda hapo muziki. <laughs> ama ama mnasemaje Longo Road? Ni hapo. Tumekubaliana hapo. Hebu nione wala anasema tutakubaliana. <laughs> Arambe. Arambe. Arambe Nikisema UDA mnasema Kenya kwanza UDA Kenya kwanza UDA Kenya kwanza UDA Kenya kwanza Nikisema Kenya kwanza mnasema kazi ni kazi Kenya kwanza Kenya kwanza Nikisema kazi ni kazi mnasema pesa mfukoni Kazi ni kazi Kazi ni kazi Asanteni sana sasa mimi nataka niwaulize. Si mnajua tumeungana. Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni. Sasa tumeungana na ndugu yetu Musali ya Mudabadi. Na ndugu yetu Moses Wetangula. Na ndugu yetu Rigadi Gashagwa. Na ndugu yetu Gedore Kindiki. Na hawa ndugu zetu wa hapa Nakuru. Mnasema tuungane jameni? Si waswahili wanasema umoja ni nguvu. Mnataka kusikia sauti ya ma DVD. Mheshimiwa Musali ya Mudabadi. Wapi nduru ya Musali ya Mudabadi jameni? Hayo fanya hivyo. Sema earthquake. Earthquake. Asante sana. Wekeni mabango chini kidogo. Kuna wale wa makamera wanataka kupiga picha. Waone watu wa Longo North. Si namna hiyo? Mimi <laughs> nina mambo na shangaa. Kwanza si hapa ni Longo North. Si hapa ndio exchange ya meter gauge na standard gauge. Sasa 
Mheshimiwa Hasla anasema ati hakuna exchange ya standard na meter ni wilbaro paka bondo mambo ya ajabu hapa longo note mimi nina mambo mawili tu la kwanza la kwanza sisi tunazungumza sera za ukulima na mheshimiwa deputy president amezungumzia sana lakini la kushangaza kule kwa bunge kule kwa bunge serikali hii huyo anasaidia mkulima serikali hii imefuta pesa ambazo wabunge wa Kenya kwanza walikuwa wameweka ziende kwa fertilizer 5.7 billion ili fertilizer ishuke kutoka kwa bei ya 6000 to 2500 hii serikali imetoa imerudisha inasema hizo pesa ziende kwa security hii ndio mambo tunasema hii serikali sera zao ziko upside down jambo langu la mwisho jambo langu la mwisho mimi nataka tu nisisitize kwamba nimetazama uhuru nimemtazama na nimeona huyu kiongozi kweli ni mjanja kwa sababu ukiangalia kiambu yote mount mlima yote hata constituency yake mjumbe wake yuko kwa upande wa Kenya kwanza mjumbe wake yuko wapi seneta wake yuko wapi Kiambu yote mlima yote iko wapi huyu jamaa ametoa kile wanaita reverse psychology eh rudia hiyo reverse psychology yani uhuru amepanga kwa njia ya ujanja amejua serikali iko kwa Kenya kwanza watu wake wote wa mlima wameenda Kenya kwanza alafu wale wazimio anawapanga watakuwa opposition mnaelewa kwa hivyo hiyo ni politics ya juu ametumia reverse psychology na sisi ndio kwa sababu tumekuja kwa Kenya kwanza kwa sababu hapa ndio serikali itakuwa asanteni sana serikali ni Kenya kwanza acha ngoja ngoja acha tuongee acha professor kidore kindike aseme dakika moja naomba mnisalamie salamu ya Kenya kwanza mimi niko na mambo matatu kwa dakika moja ya kwanza nataka niseme sisi tofauti yetu na watu wa azimio ni mambo ya ideology ya kuinua Kenya kwa sababu wale wanaamini ya kwamba Kenya inahitaji mabadiliko ya katiba na sisi tunasema Kenya inahitaji mabadiliko ya uchumi kweli si kweli wale wanaamini Kenya inahitaji pesa isaidie makampuni kubwa na matajiri sisi tunaamini Kenya inahitaji vile kampuni kubwa inaisaidiwa hata kampuni ndogo ndogo mwananchi wa kawaida wa kawaida afikiwe na pesa ya serikali kweli si kweli so our problem is simple our difference with Azimio is simply an ideological difference they believe in macroeconomics we believe in microeconomics we believe in grassroots uh, uh, empowerment jambo ya pili niseme hivi jambo ya pili ni kwamba sisi hatuna shida na rais huru Kenyatta shida yetu ni moja wewe huru Kenyatta tumekuunga mkono miaka kumi na bado tunakuunga mkono na tunataka uende retire lakini ile kitu hatutakubali ni wewe kutulazimisha kupigia mzee wa azimio kura. Si namna hiyo ya mwisho. Ya mwisho. Niseme hivi. Kuna watu wanafikiria watatumia jeshi nyumba kumi na hata sijui scout na KWS kulazimisha mwananchi wa Kenya achague kiongozi ambaye hataki. Mtakubali? Mtakubali? Mtapigia Kenya kwanza 
mtapikia Kenya kwanza wacha nione kule ya Kenya kwanza asante muite kiongozi wa Ford Kenya mheshimiwa Moses Wetangula Longo na toye yangu itakuwa ni machache sana kwanza ni kuwashukuru kwa kutoka kwa wingi kutulake hapa Longonot na nataka mkumbuke kura ya tarehe tisa mwezi wa nane mkipika kura itakuwa kura ya kupunguza bei ya unga itakuwa kura ya kupunguza bei ya sukari itakuwa kura ya kupunguza bei ya mafuta itakuwa kura ya kuteremusha gharama ya maisha kwa sababu rais uhuru kinyata ameona gharama ya maisha inapanda 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 lakini yeye anashughulika na kitu kimoja tu kujaribu kulazimisha wakenya wapigie Raila Odinga kura na wakenya wamekataa wanasema shetani afanye nini afanye nini jambo la pili ndugu zetu wa Longo Not sisi tumesunguka Kenya mzima kama Kenya kwanza tumekuwa pwani tumekuwa ingo tumekuwa mlima Kenya kila mahali watu wamesema serikali itakuwa na ya Kenya kwanza tukiongozwa na chief hasla William Ruto tunataka kuomba siku ile nyinyi nyote mumuonyeshe uhuru kinyata ya kwamba lazima aige mfano wa mzee Mwai Kibaki mwenye alimaliza kazi yake akaenda nyumbani polepole na heshima yake na mumfundishe uhuru apate adabu ya kujua ya kwamba wa Kenya si wajinga yeye aanguke na raila wake na waende nyumbani wakiwa na aibu kwa uzo zao jambo la mwisho jambo la mwisho vijana wetu Ukiuliza watu wa azimio kura yenu mtapita na mna gani wanakuambia deep state itatuibia Tunataka kuambia hapa Longo Not nyinyi vijana you are our first and last line of defense Mukipiga kura lazima mbaki hapo kulinda kura Muhakikishe ya kwamba hakuna wizi wa kura wowote Raila aende nyumbani Uhuru aende nyumbani na sisi tulete mabadiliko ya maana katika nchi yetu ili kila mkenya ajivunie kuwa mkenya tunataka hata mama pima hapa Longo Not aweze kufundisha na kupeleka mtoto yake shule mpaka university hiyo ndiyo Kenya tunataka hapana Kenya matajiri Nairobi na maskini wanaumia hapa chini that is what we want to change and it's going to be change that will affect everybody kutoka pwani mpaka Turkana kutoka Malaba mpaka Lamu lazima tubadilishe nchi yetu na hapa Longo Not mtakuwa ndani 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 sawa sawa na mheshimiwa niko hapa na mheshimiwa Rigathi Gashagwa adwa Longo Not mureaga mureaga rege Longo Not ninywe Muka umero guo ni kwenda jabeno mane na muruzi na gofi adwa logo not atrele adwa ito jabane no moto ida mo me atreire ni mwa kena kome ona ni eno ni mwa rora wega biyo neo agatiyo agatiyo nei gana mana uga neo Atrele adwa ito wegore wale wona uru wegore hakona ke jabero ne atwe kire wega ne ato nyitireire tuhuru tone ke mundu keu ikiroga mana uhuru ta jaba inywa timia tondo muri athanyi ngiri mama mundu nwago kirie ngare gukomeire we ngare yo mukomerie ugwa mare ka jabero ne ke hoto ne mukuroga mana jabeno ni mwako roga mana yo ni adwa higa na mwako roga mana yo ni adwa higa na William Samuel Ruto ya mwisho tunaomba rais wetu na serekali yetu tafadhali rais hao vijana yetu ya boda boda wachano na hao watafute riziki 
Tungetaka polisi wakatafuta wezi wa mifugo wa wachana na vijana ya boda boda. Pia tungetaka wale watu wanauza scrap metal. Wawachiwe nafasi watafute riziki. Na tunasema tunaambiwa ati Raila akichukua ataendelea Raila kazi uhuru amefanya. Hii serikali bei ya kila kitu imepanda kweli ya mawongo. Sasa si Raila akiendelea vitu taenda jua mataenda chini. Itaenda jua maitaenda chini. Kwani sisi ni wajinga kiasi gani? Tuchague mtu atapandisha vitu na tuko na nafasi ya kumfukuza na kuleta huyu hasara. Harabe! Yudie! Asante. Aya, niko na mungwana anaitwa Kemani Ishongwa. Adoga kono tumureka. No muyumele irie. Ona sukari wa kanalo. Ate uhuru wa kanalo ile ginya subi thogora. Subi ole wa kanalo. Ona hiko ya mudogo subi ole wa kanalo. No uhuru ni wa kanalo. Mena ke modo ke ugi yake. No mara uga ate rere. Ate ke modo ke ure. Ate uhuru ya na bia. Na mena bia. Ate mego kako kora kura si anyuna bia. Ne moko ya dia kura. Ne moko ya dia. Bia ne moko ya. Sio ka moko ya tea. Tau tau. Ugai tau tau. Tosi modo ole. Tau tau. Uhuru ni ale ka komo ira vegio ne komo ikeli ya kura goko. Mole mo amuana. Ate ne no ya goka komo ira mo dura ke modo ke ki ange. Ne moko ya takera. Dio mana tu me wambia rai suetu. Ni kweli kura yake ni moja si kweli lakini tafadhali rais uhuru kenyata heshimu wa Kenya na hasa watu wa hapa kwetu tuko na akili tuko na ujuzi ya kujichagulia kiongozi tunayomtaka kweli si kweli la mwisho najua jana wametoa pesa na mangunia na nataka niwaambie nyinyi wenye mko kwa serikali ile pesa mulitoa kwa benki ya equity bank jana pale community kwa account ya confidential ya serikali mukabeba na mangunia ati mununua wanasiasa mjue mtaweza kununua wanasiasa lakini wa Kenya wameamua hawatauza haki yao kuuza pesa na wale watu wako kwa serikali wajue wewe ukitumiwa kutoa pesa ya serikali ati ya kupanga siasa kesho ikifika wewe utajibu mambo ya pesa ya umma kama mtu binafsi kwa hivyo wale wako kwa ofisi ya rais wajue you will account for every cent yenye mnatoa kwa account za serikali leo ati ya kufanya siasa ni mwete kana mtu koko na nabia kemodo na moku katoka toa rebondo Toka igere na nene kana huru baru. Toka igere na ke. Ataka igere na ke. Huru baru. Toka ti deke. Ke kana kare. Ginya kore ya kari ya kakele ya. Thank you. Aya tuko na mama wetu Jane Kihara hapa. Mjumbe wa hapa.
wale watu mashamba yao ilichukulia na hii redi hawajalipwa na hii serikali wanahangaishwa wanahangaishwa hawajalipwa hiyo fedha yao ya mashamba yao tunaomba ama tunauliza serikali ya uhuru kenyata iwalipe ikishindwa yako ikiingia utulipe asante 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 kura ni za ruto asante ni sana longo not i'm so proud of him Haya tusalimiane kwa hewa logo not. Mimi sina mengi ya kusema. Ile kitu nitawaomba sisi Nairobi tunasema rais wetu wa tano ni rais William Samoe Ruto. Hapa Longo Not mnasema hivyo? Mnasema hivyo? Mi nataka niombe vijana kwa sababu ile shida tuko nao ni unemployment ya vijana. Na rais wetu mmesikia ni mtu anashika network. Mnaweza linganisha rais wetu na ile upande ingine? Vijana mtamshikilia ili tumalize umaskini na wale hawana kazi. Get you kore kredi ya gomo dia terere. 2013 tuokedia nigo to tware ki mundu giki bondo ditiguo tugiyokira ringi 2017 tugiyokira nigo to moinukio thio to muriganiro ditiguo ria kere tugiyokira ringi ditiguo thaisi ne murona ne muthuri mukuru muno ne mugokira to moinukio thio na dakana chokeringi ne mukokira nigo to moinukio thio ne aigana nyonia na guo kora magokira to moinukio asante ni sana god bless you Asante. Ah wanaiji wa Longo no za mjambo. Mimi sina mengi ya kusema. Wacha niwarudishie asante sana kwa kufika kwa uwingi kukaribisha our deputy president who is going to be our president na wageni wake wote. Ni wangapi wanasema rais wetu wa tano ni deputy president honorable Ruta? Ni wangapi? Ni wangapi watachagua mama Chelule awe women rep ya Nakuru ni wangapi? Asante ni sana Mungu awabariki. Haya mheshimiwa Mudama. Songa Mureka Haya mureka ndwa itu. Mureka itu. Mweaseo. Mweaseo ingi. Haya Arambe. Arambe. Yudie Yudie Kazi ni kazi Kazi ni kazi Mimi nataka niseme maneno matatu tu sitaongea mengi Chama cha UDA ndicho chama ambacho kinapendwa na wakenya wote katika taifa letu Na hiki chama ndicho kitapeleka huyu mzee kitaenda wili nyumbani kwa sababu kila mtu ana jina yake na jina ya kitenda wili nikitenda wili mfurukaji mtu wa fujo jusi alitukana Mungu jusi alitukana Mungu akasema eti mvua ikinyesha ni Mungu anakojoa huyo ni mtu wa kupeleka ikulu huyo ni mtu wa kupatia uongozi tena juzi juzi akasema ati tukisema tuna umaskini ana tunabweka mbweka sisi tunabweka kweli tunabweka kweli jambo la mwisho Raila tunakujua mtu wa vurugu ulingoa reli Nairobi ukakataa matokeo ya kibaki ukakataa ya uhuru tena ukakataa ya uhuru na safari hii hata ubandilishe msitu kama nyati nyani sisi tunakujua wewe ni kitenda wili na mtu wa furugu na tutakubali kukwambia ati unastahili kuongoza Kenya wangapi watapikia UDA na Ruto kura asandeni arambe Adoro gonotimuriega
Adwa wito moriega. Nataka kukaribisha deputy president wageni wake hapa Longonot hapa dio kwetu. Mama yangu wako tu hapa juu kama 3 kilometers from here. Karibuni sana. Na mkiwa na wakati mnaendaenda mfitie hapa mkure mukimo. Sasa mimi kuna kitu moja najua na naelewa. Biashara zetu ndogo na kubwa zitakuwa mikononi mzuri tukichagua hasara. Hasara dia naelewa maneno ya biashara ya mtu wa chini na mtu wa juu. Kwa hivyo tuchague hasara ili biashara zetu ziwe nini? Sawa sawa. Kutoka hapo mlichague, mnajua natafuta kiti ya Senate, niende nimkamkirishe kule bunge, nilete ile pesa mingi hapa katika county yetu ya Nakuru, nichunge mali yenu, nikipatia governor ili mali yenu itumike vile inatakikana hapa Nakuru. Mtanichagua? Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Roka na tio. Oi. Ruta oi. Oi. Asante your excellency karibu hapa Rogonot tunafurahi. Wewe ulisaidiana na Uhuru Kenyatta kabla ya hii hii kitedawili ya kuje ukatujengea technical college. Tunashukuru Rogonot tutuko na technical institute tunakuomba urudi hapa ukikuwa president utufungulie juu hiyo mradi imezabaratika ingine ya your excellence wananchi wa rongonot wanasubiriwa na wanyama na tuko na jaa kubwa sana hapa nyadi wanatoka kwa hii msitu wamekuja hapa hawa wananchi wako na jaa kwa hivyo tugeoba kama kuna msaada wa chakula hawa wananchi wakubukwe rongonot wewe ruta wewe